ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക മീൻ ഉണക്ക സ്രാവ് അച്ചാർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ സാധനം വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് ഉലുവ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മുളക് പൊടി വിനാഗിരി ഉലുവാപ്പൊടി ഉപ്പുപൊടി ഉണക്ക സ്രാവ് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇനി പിന്നെ കറിവേപ്പില് ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഈ ഉണക്ക സ്രാവിനെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുകി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്രാ ഉണക്ക സ്രാവ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കഴിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്രാവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ എളു എണ്ണ എണ്ണ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്ക് രണ്ടായിട്ട് വറക്കുകയാണ് എണ്ണ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപ്പുള്ള മീനായ എൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെറുതായി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് വരികയുള്ളൂ ഇത് ചുമന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം ഇതിപ്പം വലിയ താമസമില്ലാതെ കോരാനാവും ഒരു പത്ത് ഒരു രണ്ടും മൂന്നും മിനിറ്റിൻ്റെ താമസം ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചുമപ്പ് കളർ വരുമ്പോൾ വാങ്ങണം അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് കോരിയിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേത് ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് വറുത്ത മീനും പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇളം മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ കോരിയെടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉലുവ ഇടാം പൊടിക്കാത്തത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിടാം അപ്പം ഉലുവ ആയിട്ടുണ്ട് കടുകിടാം ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇഞ്ചി നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു ലേശം മൂക്കാനുണ്ട് കാരണം അതൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ചുമപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അയക്കയില്ല എങ്കിൽ ഇത് വേഗം കേടായി പോകും പിന്നെ ഈ അച്ചാറിടുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നല്ലെണ്ണയിലിടാം നല്ലെണ്ണയിലിടുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ സാധനം കേടാകാതിരുന്നുള്ളൂ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടാലും ഒരു വർഷം ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഇനി ഒരു തൊള്ളി ഒഴിക്കി ഒഴിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വറക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഈ അച്ചാറിടുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലും ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെറുത് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നമ്മൾ തന്നെ അത് ചേർക്കാതിരുന്നത് കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഉപ്പ് മിക്കവാറും നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഇത് ഉണക്ക സ്രാവായതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിലധികം നന്നായി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് എന്തായാലും ഉപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചിക്കും ഇതിനൊരു ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്കത് ചേർക്കാൻ കാരണം വെള്ളമായും ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ പോകണം അതാണ് ഈ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പതയുന്നത് അതങ്ങ് പാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ത് സാധനം അത് ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലേശം കറുവേപ്പിലിടാം
നമുക്ക് ഒരു മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഗ്രാം മുളക് പൊടി ഇടണം കാരണം അതിന് ലേശ എരിവ് മുമ്പ് നിന്നാലും വിനാഗിരി വരുമ്പം എരി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞോളും അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ലേശം കൂട്ടിയിടണം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പം മുളക് പൊടിയുടെ ഇത് വെക്കുള്ളൂ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അഞ്ഞൂറ് ഉണക്ക സ്രാവാണ് എടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അത്ര ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാ നോക്കുള്ളൂ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത് ഇത് വറുത്ത് പൊടിക്കാത്ത മുളകാണ് ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് വെറുതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചൂടാക്കുന്നത് ഇത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയ ചുമപ്പ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു ലേശം നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് പാകം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഉണക്ക സ്രാവാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇതാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ ചേർക്കുമ്പം അവരവരുടെ എരിവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ഇടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് മതിയാവും ചിലർക്ക് കൂട്ടി വേണ്ടു അത് എരിവും ഉപ്പും നിങ്ങൾ പാകത്തിന് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടത് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കണക്കിലാണ് അത് ഞാനൊരു ലേശം മാക്സിമത്തിലധികം എരിവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാ എൻ്റെ പേരിലാണ് അത്ര ഇട്ടത് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സാധനം അതായത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം സ്വാമീൻ്റെ വറുത്ത് നമ്മൾ ഒരു തൊള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ അതായത് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലധികം ഇരുന്നതിന് ശേഷം എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും കല്ല് മാതിരി അതായത് ഉറച്ചിരിക്കും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഇത് ഇനി വിനാഗിരി കിടന്നു വേണം ഈ മീനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ അ സ്രാവ് മീൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാ നല്ലെണ്ണ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കും നല്ലെണ്ണ ചേർത്തുണ്ടാക്കുക ഇത് തന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അത് ഒരു ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം ഇരിക്കുന്ന യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ് ലേശം കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാക്കിയത് കൂടുതൽ കാലം ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ലോങ്ങ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു വിടാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ വറക്കുന്നത് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണയിലും അച്ചാർ ഇടുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലും ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എടുത്ത് രാത്രിയിൽ എടുത്ത് ചെറിയ ഭരണിയിലാക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ എത്ര കാലം അതായത് വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്നാലും ഇതൊന്നും ആകില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സ്രാവ് മീൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കും ഇത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വിനാഗിരി ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവനൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയെ ഒഴിക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഉലുവ ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് അതായത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് ചൂടാക്കുക അതൊരു ലേശം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തോളി കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഉലുവ ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് കൂടി പോയാൽ കൈപ്പരസം വരും അതുകൊണ്ട് ഉലുവ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കറിക്ക് എല്ലാ കറികൾക്കും നമ്മളുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലേശം ഉലുവ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം നോക്കാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉപ്പ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉപ്പായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് ഇടാത്തത് മീൻ മീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ അച്ചാറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്കിടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറ് സ്രാവ് മീൻ ഉണക്ക സ്രാവ് മീൻ അച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്